హాయ్ నేను రవి ఎండోక్రైనాలిస్ట్ని మీకు ఇన్సులిన్ గురించి ఎట్లా చేసుకోవాలో చెప్తాను సో ఇన్సులిన్ అంటే పెన్స్ ఉంటాయి రకరకాల పెన్స్ ఉంటాయి సో ఇవి పర్మనెంట్ పెన్స్ వీటిని డిస్పోజబుల్ పెన్స్ అంటారు అంటే వాడిన తర్వాత పడేయటం సో ఇన్సులిన్లో పర్మనెంట్ పెన్ గురించి చూద్దాం ఈ పెన్లో క్యాప్ తీసేస్తే ఇక్కడ క్యాట్రిజ్ ఫిల్ చేస్తాం ఇట్లాగా ఇది ఒక క్యాట్రిజ్ ఇది ఇంకొక రకమైన క్యాట్రిజ్ అట్లాగా రకరకాల ఇన్సులిన్లు ఉంటాయి ర్యాపిడ్ అని రెగ్యులర్ అని లాంగ్ యాక్టింగ్ అని ఉంటాయి ర్యాపిడ్ అయితే మనం ఇంజెక్షన్ చేసుకున్న వెంటనే స్టార్ట్ అవుతుంది దాని ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత దాని ఫంక్షన్ ఉండదు అట్లాగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటే లంచ్కి వెళ్ళా దాని యాక్షన్ ఉండదు అది ర్యాపిడ్ అట్లా రెగ్యులర్ అని ఉంటుంది అది కూడా సిమిలర్గానే ఇప్పుడు చేసుకుంటే అరగంట ఆగి ఎన్న తినాలి తర్వాత అది టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్కి ఫుల్గా పనిచేస్తుంది ఆ తర్వాత స్లోగా డౌన్ అయ్యి లంచ్ టైం కల్లా దాని యాక్షనే ఉండదు ఇంకొకటి ఉంటుంది లాంగ్ యాక్టింగ్ అని ఇప్పుడు చేస్తే సాయంత్రం దాకా ఉంటుంది లేదంటే మార్నింగ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దాకా ఉండే లాంగ్ యాక్టింగ్స్ ఉంటాయి సో ఇట్లాగ మూడు రకాలు పొద్దున్న చేస్తే మధ్యాహ్నానికి పని అయిపోద్ది రెండో రకం ఇంటర్మీడియట్ యాక్టింగ్ పొద్దున్న చేస్తే సాయంత్రం దాకా పనిచేస్తుంది మూడో రకం మిక్స్ ఇందాక చెప్పిన మధ్యాహ్నం దాకా పనిచేసేది ఈవినింగ్ దాకా పనిచేసేది కలిపితే మిక్స్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఉంటుంది లాంగ్ యాక్టింగ్ పొద్దున్న చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేసేది సో ఇట్లా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఇన్సులిన్ అన్నది పెన్ తోటి చేసుకుంటాం ఇంజక్షన్ కదా అందుకని పెన్ పెన్లో ఒక క్యాటరీజ్ పెట్టాలంటే సో క్యాప్ ఓపెన్ చేయాలి తర్వాత ఇది తీసేస్తే ఇట్లా తిప్పితే వచ్చేసింది ఇందులోకి ఒక క్యాటరీజ్ పెడతాం సో దీన్ని ఇట్లా పెట్టి పెట్టాలి పెట్టి దీన్ని ఇట్లాగా ఫిక్స్ చేయాలి ఫిక్స్ చేసిన చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నీడిల్ పెడతాం ఇట్లా నీడిల్ ఉంటుంది నీడిల్ దీన్ని ఇట్లా పెట్టి స్క్రూ చేసేస్తే ఫిట్ అయిపోయింది టైట్ ఇప్పుడు ఈ పెద్దది తీసేస్తాను తీసేస్తే చిన్న క్యాప్ ఒకటి ఉంది చిన్న క్యాప్ని కూడా తీసేస్తాను తీసిన తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేస్తాం ఇట్లాగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అంతే ఇట్లాగా కాదు లేదంటే లైట్గా షేక్ కూడా చేయొచ్చు చేసిన తర్వాత డయల్ చేస్తాను త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరోలో ఉంటుంది దాన్ని ఇట్లా డయల్ చేస్తే నెంబరు సిక్స్ దాకా వచ్చింది సో ప్రైమింగ్ అని చేయాలి కొత్తగా క్యాటరేజ్ మార్చినప్పుడు ఒక సిక్స్ దాకా పెట్టి ప్రెస్ చేశాను మందు రాలేదు మళ్ళీ సిక్స్ దాకా పెట్టి ప్రెస్ చేశాను మందు రాల మళ్ళీ ఇంకొక సిక్స్ పెట్టి ప్రెస్ చేశాను రాలేదు మళ్ళీ ఇంకొక ఎయిట్ పెట్టి ప్రెస్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు వచ్చింది కదా సో ఒక టూ యూనిట్స్ పెట్టి చూసుకున్నా అదిగో మందు వచ్చింది సో అయితే ఇప్పుడు ప్రైమింగ్ అయినట్టు ఇప్పుడు డోసు ఎవరన్నా టెన్ యూనిట్స్ చేసుకోమంటే డాక్టర్ గారు మీరు దీన్ని టెన్ దాకా టెన్ దాకా పెట్టుకుని ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే అట్లా మందు వెళ్ళిపోద్ది ఓకే అట్లాగా చూసుకోండి టెన్ దాకా ఎట్లా చేస్తాము టెన్ యూనిట్స్ చేయాలంటే దీన్ని టెన్ వన్ టూ త్రీ టెన్ నెంబర్ దాకా డయల్ చేసి ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు అబ్డమెన్ దగ్గర ఇటు కానీ ఇటు కానీ ఒక లైన్ పొద్దున్న ఒక రోజు ఇక్కడ రెండో రోజు మూడో రోజు ఇట్లా తర్వాత రోజున ఇంకో పై లైన్లో ఇంకో రోజు ఇంకా కింద లైన్లో ఇంకోసారి ఇక్కడ అంతేగాని బొడ్డు దగ్గర చేయకుండా దూరంగా ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇక్కడ మన చేతికి ఎక్కడ దాకా అందితే సో ఇది ఉంది కదా జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ స్ట్రైట్గా లానుకు పెడుతున్నా నీడిల్ అంతా వెళ్ళింది కదా వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని ఇట్లాగా ప్రెస్ చేయాలి చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని తీసేయాలి తీసేసి అక్కడేమీ రబ్ చేయకూడదు ఆ తర్వాత ఇంజక్షన్ చేసిన తర్వాత ఈ చిన్న క్యాప్ని వదిలేసి పెద్ద క్యాప్ని పెట్టి నీడిల్ మళ్ళీ వెనక్కి తిప్పేసేసి నీడిల్ తీసేయండి అదర్వైజ్ తీకపోతే లోనే ఎయిర్ బుడగలు వస్తూ ఉంటాయి దీన్ని కూల్ ఏరియాలో పెట్టాలి ఫ్రిజ్లో పెడితే బెటరు ఫ్రిజ్ లేకపోయినా లోన మందు వన్ మంత్ పాడవకుండా ఉంటుంది సో ఫ్రిజ్ లేకపోయినా కానీ ఎండలో పెట్టుకుని ఉంటే చాలు నెల రోజులు ఇది పనిచేస్తుంది సో ఇట్లాగ పెట్టేసేయండి 